얘들아 안녕 오늘은 그 만점자 시선이 그때 인기가 진짜 많았었잖아 그래서 LC를 가지고 왔습니다 <웃음> 이게 뭐냐면 이제 LC 풀때 과연 사슴의 머릿속에서는 무슨 일이 지금 일어나고 있는 걸까? 서쌤은 무슨 생각을 하면서 문제에 집중하는 걸까? 이런 것들을 조금 그냥 완전 솔직하게 보여주려고 하거든? 우리 별님이들도 어? 나도 저렇게 생각해야지 이런 마인드로 문제를 좀 접근해주면 진짜 LC 점수 엄청나게 많이 올라갈 거야 자 그러면 시작을 해볼 건데 그 전에 오늘은 쌤이 이제 LC만 준비를 해가지고 왔거든 그래서 디렉션 부분을 일단은 뺐어 근데 원래 우리가 디렉션 Part 1 하면서 나오잖아 그때 뭐 한다? 살짝 넘어가서 Part 5 문제를 먼저 풀어둔다 이건 알고 있지? 만약에 내가 모의고사도 한 번도 쳐본 경험이 없고 아예 시험장에 처음 왔다 하는 친구들은 그런 방법을 전혀 모르기 때문에 정말 순수하게 파트 1부터 하나하나 순차적으로 문제 풀어 나가겠지만 그래도 쌤이랑 공부한 우리 별님이들은 어 그래도 토익을 한 번이라도 들어본 친구들은 그 정도는 알고 시험장 들어가야 한다 이. 별거 아닌 것 같지만 마지막에 있는 독해 문제 3중 지문을 끝까지 풀고 올수 있느냐 없느냐 그 시간, 시간을 확보할 수 있는 방법이기 때문에 그냥 Part 5 문제 디립다 푸는 게 최고야. 그리고 넘버 원 하면 돌아와서 문제를 풀면 돼. 그 다음에 파 a r 1이랑 Part 2는 뭐 하자? 동시 마킹 하자. 그래서 마킹하는 것도 같이 보여줄 테니까. 그럼 쌤의 노하우를 모두 다 너네가 쏙쏙 빨아가길 바란다. 시작해볼까? 비밀이디. Number one. Look at the picture marked number one in your test book. A. She is entering a bookstore. B. She is cleaning the shelves. C. She is reading a book. D. She is reaching for something. Number two. Look at the picture marked number two in your test book. A. The woman is standing by a river. B. The woman is resting on the floor. C. The woman is sitting on a bench. D. The woman is leaning against a railing. Number three. Look at the picture marked number three in your test book. A. They're sitting around a table. B. They're eating pieces of fruit. C. They're pouring some drinks. D. They're playing a game outdoors. Number four. Look at the picture marked number four in your test book. A. All of the chairs are occupied. B. A cloth has been placed on the table. C. The table is being cleaned. D. Plates are stacked on the table. Number five. Look at the picture marked number five in your test book. A. Some people are swimming at the beach. B. Some of the people are sitting on the sand. C. People are relaxing by the roadside. D. People are setting up a parasol. Number six. Look at the picture marked number six in your test book. A. A purchase is being made. B. People are carrying shopping bags. C. Some clothing has been put on display. D. Shoes are being arranged on the shelves. C TOEIC LC Basic Part 1 Test. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. She is entering a bookstore. B. She is cleaning the shelves. C. She is reading a book. D. She is reaching for something. 정답. 헉, 뭐야, 강가에 왜 이렇게 앉아있어? 벤치, 위험해 보인다. Number two. 
Florida. Look at the picture marked number two in your test book. A. The woman is standing by a river. B. The woman is resting on the floor. C. The woman is sitting on a bench. D. The woman is leaning against a railing. 난간에 기대고 있는 것도 아님. 즐거운 시간 보내네. 맛있겠다. Number three. Look at the picture marked number three in your test book. 사람들 있고 테이블. A. They're sitting around a table. 정답. B. They're eating pieces of fruit. 과일은 아닌데 먹는 거 아님. They're pouring some drinks. 붓고 있는 것도 아니고. D. They're playing a game outdoors. 게임하는 거 아니니까 오답. 사람 없고 의자 있고 빈 의자 number four. 커튼 보이고 Look at the picture marked number four in your test book. A. All of the chairs are occupied. 차지되어져 있는 거 아니면 B. A cloth has been placed on the table. 어 테이블 C. 보고 놓여져 있는 거. The table is being cleaned. 빈 클린드 아니고 D. Plates are stacked on the table. 쌓여져 있는 접시 눈에 안 들어오니까 오답. 와 사진 Number five. 같네. Look at the picture marked number five in your textbook. 해변가에 앉아 있고 파라솔. A. Some people are swimming at the beach. 수영하는 사람 없음. B. Some of the people are sitting on the sand. 정답. C. People are relaxing by the roadside. Oh, roadside 아닌 길가 아님. People are setting up a parasol. 파라솔 셋업하고 있는 중 아니기 때문에 오답. 사람 없고 의류 매장 옷 가져져 있고. Look at the picture marked number six in your textbook. 해밍 나올 수 있음. A. A purchase is being made. 빈 메이드 구매 중 아님. People are carrying shopping bags. 사람 없음. C. Some clothing has been put on display. 전시되어져 있으니까 정답. D. Shoes are being arranged on the shelves. 신발이 진열되는 중 아님. 간단한데. 쌤 머릿속에서 어떤 생각들이 막 이렇게 일어나는지 살짝 이제 들여다보는 시간을 가져본 거거든 어땠어 얘들아 일단 Part 1은 시작할 때 아까도 얘기했지만 이제 Part 1 Direction 할때 바로 Part 5 문제 풀수 있도록 손가락 잘 끼워놨으면 좋겠고 이제 Part 1 하고 또 시작을 하잖아 Number 1 하고 시작을 하잖아 그럼 동시 마킹하는 거꼭 기억 잘 해놔야 된디 사진 딱 보면 토익이 좋아하는 구도라던가 토익이 좋아하는 소품들이 있어 쌤도 사진 딱 봤을 때아 이렇게 나오 오겠네. 이렇게 파악했던 것처럼 먼저 파악을 해두고 그 다음에 소거법 무조건 진행해줘야 돼 별거 아닌 것 같지만 만점자인 선생님도 아직까지도 소거법을 하고 있잖아 그래서 소거법을 통해서 옆에다가 답안지 꺼내놓고 바로바로 바로 마킹하면서 넘어가면 된디 8번은 그래도 좀할수 있잖아 그제 물론 뭐 요즘 들어서 8번이 뭐 미쳤다 자꾸 너무 어렵게 출제된다 이런 경향이 있기는 하지만 그래도 소거법 하면 정답이 남아있을 수밖에 없으니까 절대 걱정하지 말고 8 1에서 가뿐하게 만점 받고 넘어갔으면 좋겠어 자 그러면 다음 시간에는 8 2 만점자의 시선 가지고 올게 안녕